everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 보니까요. 나혜석. 어, 이분은 여류 미술가인데, 그때는 여자들이 그림을 그리는 게 굉장히 흔치 않았던 거기다 이런 서양화를 이때에 그 그림을 그리셨던 아주 유명한 화가 분이시죠. 이분이시군요. 네. 자, 나혜석 became the first Korean woman to paint in Western art. 음, 네, 방금 얘기한 거죠. 나혜석은요. 최초의 한국 여성인데요. 자, 무엇을 한 최초의 한국 여성인지가 이 뒷부분에 나와 있죠. 자, 서양화를 그린, 서양화를 그린 To Paint in Western Art 한 최초의 한국 여성입니다. A smart student since youth, not studied art in Tokyo during the Japanese colonial era. 아주 어렸을 때부터 유스라는 거는 이제 젊은 시절 어렸을 때 진짜 여기서 봤을 때 어렸을 때부터 아주 총명했던 학생이었는데요. 나혜석은 어디서 공부를 했냐면 일본 식민지 식민 시대 우리가 이제 일본의 그런 압제를 받던 시대에 도쿄에서 미술을 공부했다고 하네요. Her paintings were selected many times for national art exhibitions. 그녀가 그린 그림들은요 아주 여러 차례 그 여러 번이나 선정이 되었습니다. 국립 그런 미술 전시회에서요. And she was also known as an important writer and poet. 굉장히 이 아티스틱한 게 그림만 한 것이 아니라 아주 중요한 그런 의미 있는 작가이자 시인으로서도 알려져 있죠. Perhaps not was most recognized as a symbolic woman who fought against traditional society. That's right. 신여성. 네, 하지만 아마도 나혜석 씨는요. 굉장히 그 상징적인 여성이죠. 하나의 상징으로서 인식이 되어지고 있는데요. 자, 어떤 여성일까요? 전통사회, 여자는 이래야 되고 남자는 이래야 되고 이런 전통적인 그런 우리나라 사회의 그 이미지, 여성들이 갖고 있던 이미지를 깨는 거기에 좀 한거하는 그러한 상징적인 여성으로서 어, 가장 인식이 그렇게 많이 남아있죠. She criticized the male-controlled family system and spoke out for gender equality views that were very uncommon but courageous at the time. 할뿐이 되겠죠? 자, 나혜석은요. 인간, 남자 중심의, 남자가 주도하는 가정의 그런 시스템, 가부장적인 이런 가정의 시스템을 비판을 했고요. 그리고 우리가 요즘도 사실 이런 얘기를 하면 좀 그렇지만 그 당시만 해도 얼마나 이거죠. 그래서 그 성평등에 대해서 아주 외쳤던 그런 사람이었습니다. 근데 이 성평등을 외쳤다는 것 자체가 그리고 가부장적인 걸 비판했다는 것 자체는 이러한 견해는요. Very uncommon. Uncommon 뭡니까? 전혀 흔하지 않은 굉장히 드문 것이죠. 하지만 굉장히 용기 있는. 왜? 아무도 얘기하지 않지만 생각은 하더라도 그거를 직접 뭐 불이익을 감수하더라도 얘기를 했을 테니까요. 그 당시만 하더라도 매우 드물지만 또 용기 있는 그런 견해였다고 할 수가 있겠습니다. 여러 가지 면에서 어, 그러한 어, 기억될 수 있는 여성이라는 것이죠. 관련된 낱말 프리 코즈를 풀어볼까요? 자, 일단은 늘 그렇듯이 가로 3번부터 보도록 하겠습니다. Someone whose work is to write books, poems, and stories. 책이나 시나 또 이런 이야기들을 쓰는 사람은 그렇죠. 다 이거를 write 하는 사람이니까 writer 이렇게 이해 붙이면 되겠죠. writer. Number four, to make a picture or draw a design by using colored oil, water, or acrylic. 자, 유화가 되겠죠. 그래서 뭐 오일, 수, 수채화, 아크릴 이런 거를 이용해서 그림을 그린 거, 그림을 그리다. 뭐죠? 페인트. 요거는 엄청 거창한 이런 느낌을 주는데 그림을 그리다 했습니다. 페인. 색깔을 일단 칠하는 거가 페인트가 되겠죠. Draw라는 건 약간 드로잉은 그냥 스케치만 하더라도 쓸 수가 있는 표현이죠. 자, 새로 1번 볼까요? Very good at learning and thinking about things and bright. 아주 배우고 이런 학습하고 사고력이 뛰어나고 다른 말로 하면 bright 하다는 건데요. 밝은 이란 뜻도 있지만 똑똑한 이란 뜻도 있죠. Smart. 그렇죠? The last one, coming before all other things in time, order, or importance. 자, 뭘까요? 모든 시간과 어떤 순수와 중요도에 있어서 다른 것보다 먼저 오는 거. 첫 번째로 우선적인 first가 되겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.